существует несколько видов липопротеинов, основными из которых являются ЛПНП – липопротеины низкой плотности, они же плохой холестерин, и ЛПВП – липопротеины высокой плотности, они же хороший холестерин. Липопротеины высокой плотности на стенках сосудов не откладываются и более того противодействуют этому процессу, так как транспортируют холестерин в печень, где он благополучно преобразуется в желчные кислоты. А липопротеины низкой плотности как раз и являются строительным материалом атеросклеротических бляшек. Следует добавить, что сам по себе холестерин – необходимое для нас вещество, поэтому нам нужно не избавляться от холестерина, а настроить свое тело так, чтобы оно само регулировало баланс хорошего и плохого холестерина. Главные советы по питанию. Общий объем полученных с пищей калорий для среднестатистического взрослого человека не должен быть более 2500 калорий в сутки. При этом только треть этого объема может быть получена из жиров, содержащих холестерин. А доля насыщенных жиров в рационе должна быть уменьшена до 10%. Чтобы добиться соблюдения указанных правил, следует перейти на вареное мясо, снизить в рационе долю говядины, свинины и баранины, отказаться от субпродуктов. Мы рекомендуем перейти на мясо птицы, без кожи. При этом жирные сорта рыбы приветствуются, так как содержащиеся в них омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, снижают уровень холестерина в крови. Не менее половины суточного объема калорий должны составлять фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Йод и витамин В6 активизируют процессы переработки холестерина. Поэтому в рационе надо увеличить долю блюд из морепродуктов, к которым относится морская капуста. В описании под этим видео есть дополнительные ссылки на хорошие источники йода. Также мы рекомендуем пользоваться исключительно натуральными специями – корицей, куркумой, имбирем. Для защиты сосудов также следует отказаться от курения, поддерживать массу тела в пределах нормы, вести активный образ жизни, включая регулярные физические нагрузки, как минимум три раза в неделю по одному часу. А ходить нужно пешком не менее двух часов ежедневно. Помните, именно правильное питание и правильные физические нагрузки – это самый правильный и эффективный способ, как избавиться от проблем с сосудами, а следовательно, плохим холестерином.